Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa A. Perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dua, teguran tertulis Oke, tidak diikutkan pada tahapan ter Selamat malam Ranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wow, ternyata KPU melanggar begitu kan ya Mereka bersalah ini Bawaslu putuskan KPU bersalah soal kasus pengelembungan suara di Jawa Timur. <laughs> Jelas mereka begitu. Kalau sudah seperti ini bagaimana coba? Apakah ada pemilu ulang? Apakah kalau digugat di, dianggap cemeng begitu kan ya? Ini sudah jelas-jelas di depan mata ada penggelembungan suara ya. Ini Bawaslu yang menyatakan seperti itu begitu. Kalau digugat di MK malah dianggap cengeng. Ini apa coba ya? <laughs> Ini uh, artinya apa? Artinya wajar kalau ada gugatan uh, di MK yang kemudian mendiskualifikasi salah satu calon, ya wajar-wajar aja itu adalah hak kon konstitusional begitu kan. Jadi artinya apa? Selama ini ya di, ini di Jawa Timur loh begitu. Bagaimana dengan di yang lain begitu kan ya? Yang lain bagaimana? Apakah hanya sanksi teguran? Ya, apakah tidak dipecat mereka? Itulah akibatnya kalau mereka ada penggelembungan suara, ada salah, ini, ada ini, ada itu dan sebagainya. Kenapa baik di KPP, baik Bawaslu hanya memberikan sanksi ringan? Seharusnya mereka dipecat begitu kan? Kalau tahun 2029 lagi muncul lagi dengan orang-orang seperti ini, gimana coba? <laughs> Inilah maka negara kita tidak maju-maju ya seperti ini begitu kan ya. Ada tempat di mana untuk dijadikan sebagai sengketa malah dianggap ceming ya. <laughs> ya dianggap cenging dan sebagainya begitu. Ini gimana logikanya begitu. Jadi artinya apa selama ini yang kita lihat bahwa KPU sudah benar-benar kerja ekstra. Tapi tautanya di balik ini semua ada indikasi-indikasi yang kemudian bagi kami yang seharusnya ini dipecat begitu kan tidak boleh lagi ya uh, uh, apa namanya ruang uh, lingkup mereka begitu ya menjadi uh, uh, apa namanya dijadikan sebagai alat kepentingan kepentingan tertentu itu sudah jelas ya di depan mata begitu. Kirain penggelembungan suara itu cuma mitos katanya ya. Ini yang ketahuan ya. Yang kegak ketahuan bagaimana? Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali di situ begitu kan ya. Ketika Bawaslu sudah memberikan putusan ya terkait dengan penggelembungan suara, penghitungan suara yang tidak uh, sesuai ya maka ini jalan satu-satunya adalah melalui sengketa di situ begitu kan. Rupanya mengapa saya katakan seperti ini begitu kan ya. P3 bisa lolos. <laughs> Karena di Jawa Timur lihat saja orang yang tidak dapat suara banyak di situ begitu sanksi teguran gak usah dibesar besarkan jangan lupa pantau korupsi ya komoditi emas katanya itu komentar komentar dari netizen saya kira bahwa hal-hal seperti ini begitu kan ya e, masalah soal penggelembungan suara masalah dugaan dugaan yang ada selama ini saya kira ini jangan sampai ya e, akan tumbuh subur ya dengan indikasi indikasi seperti ini Tahun 2029 akan eh, sebentar lagi akan me, eh, apa, menghadapi pemilu begitu kan ya eh, pilgo pilkada dan sebagainya begitu. Tapi pada kenyataannya jangan sampai hal-hal ini eh, terjadi lagi begitu. Kapan memuju bangsa kita kalau seperti itu begitu ya? Ini Bawaslu negur mulu. Kapan nyapanya ditegur pun dia nggak pernah noleh. Drama kalian ya mudah ditebak. Ciri khas drama Indonesia. <laughs> Jelas mereka ya. Ada Bawaslu nggak ada ya sama aja sih sebenarnya. Bahkan sungguh sanksi yang berat bukan ditegur. Bayangin sampai ditegur dong. Pasti nggak bakalan berani buat ya ngulangin di pemilu selanjutnya. Ya hanya itu-itu aja begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini KPU kan punya otoritas, Bawaslu juga punya otoritas. Tapi uh, dua-dua ini begitu kan sebagai bentuk uh, pemilu dan uh, apa namanya pelaksana pemilu di situ begitu uh, sebagai pengawas pemilu juga begitu kan. Artinya 
uh, tidak begitu uh, masif hari ini dikaitkan dengan sebuah kejujuran begitu. Malah ya kalau memang ada nuansa dugaan-dugaan kecurangan seharusnya kan ditindak begitu, bukan disangsi. Disangsi itu apa begitu kan? DKPP juga memberikan sanksi. Tak ya itu itu aja mereka sanksinya. Tidak berani memecat. Ya mungkin salah satunya kan takut begitu kan ya untuk memecat orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena dia masih berkuasa di situ begitu. Tapi sayang begitu kan ya demokrasi sudah dicidrai dengan adanya seperti itu. Ini Bawaslu putus KPU bersalah soal kasus pengelumbungan suara di Jawa Timur. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum KPU bersalah dalam dalam dugaan kasus pengelumbungan suara Golkar di daerah pemilihan Dapil di Jawa Timur. KPU terbukti membiarkan adanya selisih perolehan suara Golkar di Dapil Jatim ya 6 ya padahal saksi uh, Partai uh, Demokrat bernama Saman sudah menyampaikan temuan selisih tersebut saat rekapitulasi suara. Ini sama-sama koalisi lo begitu kan? Sama-sama koalisi Prabowo di situ begitu. Ini kan masalah soal caleg sebenarnya. Saya kan tidak ada urusan ini soal caleg kayak soal Demokrat kayak soal apa kayak begitu kan. Tapi yang namanya yang namanya tidak kejujuran begitu kan ya, yang namanya tidak jujur ya ini jangan dibiarkan di situ begitu. Mari kawal pemilu ini dengan baik ya. Salah satunya seperti itu begitu kan. Maka uh, uh, jalan satu-satunya bagi kami adalah uh, nuansa-nuansa seperti ini saya kira agak-agak gimana begitu kan. Saya 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 uh, dari awal sudah sudah mengatakan bahwa jangan sampai ini terjebak dengan pola-pola yang tidak baik. Artinya apa? Artinya dipolitisasi atau uh, sebaliknya begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra. Maka saya katakan sejak awal kalau memang ini uh, apa namanya uh, tidak sesuai dengan uh, apa namanya tidak sesuai dengan uh, Uh, tidak sesuai dengan uh, masyarakat ya tidak sesuai dengan dugaan-dugaan yang kemudian muncul saya kira ini benar-benar harus uh, uh, kita amati betul kan harus diberikan sanksi seadil-adilnya mereka begitu kan ini ini sangat-sangat disayangkan ya hal-hal seperti itu sangat-sangat disayangkan tapi Oke lah tidak menjadi masalah karena ini adalah bagian dari uh, politik begitu kan ya semua orang kan pasti melihat wah ini ada apa wah ini ada apa dan sebagainya sayang seribu sayang kalau seperti ini terus begitu tapi uh, inilah politik kita apakah nanti begitu kan ya ke depan apakah tetap uh, uh, apa namanya mereka-mereka uh, terus begitu sangat-sangat <laughs> disayangkan begitu maka nuansa-nuansa seperti ini maka saya katakan sejak awal wah ini agak kacau begitu kan kalau memang ya ini uh, uh, apa namanya uh, dibiarkan betul begitu kan dengan orang-orang yang uh, seperti itu maka oke okay lah ini ini menjadi catatan penting kepada kita siapapun orangnya begitu kan kita harus benar-benar hati-hati di situ untuk uh, menunjukkan apa sih yang sebenarnya terjadi begitu ini ya salah satunya dalam pertimbangan putusan tersebut anggota majelis ya Bu Adi menyatakan tindakan KPU yang membiarkan keberatan ya saman merupakan bentuk pelanggaran administrasi. Nah ini kita lihat saja dari C hasil di situ begitu dari eh, 66 ya tetapi dari hasil 67. <laughs> ini ini gimana coba artinya kan eh, eh, KPU benar-benar eh, teliti lagi begitu kan jangan-jangan yang pilpres juga sama mereka begitu. Maka sangat-sangat disayangkan kalau memang ya ada seperti itu begitu. Bahkan kita amati betul ya nanti di Mahkamah Konstitusi kan ada sengketa sebenarnya begitu kan. Ada eh, apa namanya yang diajukan nanti begitu kan. Ada gugatan silahkan gugat di situ begitu. Saya eh, pribadi tetap konsisten ya menjadi pengawal keadilan kejujuran. <laughs> Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hoda dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para nitis. Zen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe dari YouTube dari podcast rakyat ini.